ట్రెండీ ట్వీట్స్ ఈ రోజు ట్రెండీ టీస్ లో కూడా ఒక మంచి సారి కొత్త టేస్ట్ రెసిపీ తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేసాను నేను అండ్ అలాంగ్ విత్ వినేష్ గారు సో వినేష్ గారు ఈ రోజు ఎలాంటి రెసిపీని తయారు చేసి చూపించబోతున్నారు హెల్దీ రెసిపీ అండి ఈ రోజు ఓకే గ్రిల్డ్ వెజిటబుల్ సలాడ్ హెల్దీ రెసిపీ అని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వెజిటబుల్స్ చూస్తేనే తెలుస్తుంది హెల్దీ రెసిపీ అని పచ్చి పచ్చి కూరగాయలండి ఓకే ఈ జస్ట్ సాతే చేసుకొని చేసుకోవడం అంతే ఏం పెద్ద ప్రాసెస్ ఏం లేదు గ్రిల్డ్ వెజిటబుల్ సలాడ్ అండ్ చాక్లెట్ బ్రౌన్ ఓకే సో నాకు ఇష్టమైన చాక్లెట్ ఒక రుచి కూడా పచ్చిని చేయబోతున్నారు కాకపోతే దీని తర్వాత అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే మాత్రం మనం తీసుకోబోతున్న రెసిపీ గ్రిల్డ్ వెజిటబుల్ సలాడ్ ఓకే అండి సో మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి బెల్ పెప్పర్స్ బ్రోకలి క్యారెట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు మిరియాల పొడి ఉప్పు ఆరగానో నూనె మష్రూమ్ గార్నిష్ కోసం క్యారెట్ ముక్కలు బెల్ పెప్పర్స్ ముక్కలు సో ఇందులో నాకు ఇష్టమైంది ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ కూడా ఉందండి ఏంటి మష్రూమ్స్ అండి ఓకే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అసలు చాలా మంది కొంతమందికి ఇది మష్రూమ్స్ తింటే కొంతమందికి పడదు అనేటేరియన్ తినాలి అని అనుకునేటప్పుడు మాత్రం నేను ఫస్ట్ మస్ట్ గా అసలు ప్రిఫర్ చేసేది మష్రూమ్ మష్రూమ్ సో ఈ రోజు నాకు రెండు ఇష్టమైన రెసిపీస్ తయారు చేసి చూపించబోతున్నారు అనమాట సో ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి ప్రాసెస్ లో వెళ్ళిపోదామా వెళ్ళామండి స్టవ్ మీద పాన్ తీసుకుందాం యాక్చువల్ గ్రిల్ వెజిటబుల్ అని చెప్పాం కదా గ్రిల్ వెజిటబుల్ అనేది యాక్చువల్ గా ఓవెన్ లో చూసుకుంటారు ఒకవేళ ఓవెన్ లేదనుకోండి సేమ్ మనం ప్యాన్ పెట్టుకుని సాతా ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం అన్ని మనం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎలా చేయాలో ఇంట్లో సింపుల్ గా వేడి వేడిగా సలాడ్ రెడీ చేయడానికి ఎలా చేయాలో చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఇంకొంతమంది ఇంట్లోనే అసలు ఓవెన్స్ ఉంటాయండి కానీ యూస్ చేయరు ఎక్కువ ఈ మెథడ్స్ ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఉంది అంటే ఉంది ఇంట్లో అంతే యా ఎక్కువ మంది ఏ మెథడ్ ని అయితే ఫాలో అవుతారు సో అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు అదే మెథడ్ ని మేము కూడా ఫాలో అయి చూపిస్తున్నామండి సో ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకోవాలి ఎందుకంటే మనం మొత్తం వాడేది పచ్చి కూరగాయలు కాబట్టి మళ్ళీ మనం బటర్ మళ్ళీ మామూలు నూనె వేస్తే దీనికి కాంబినేషన్ సెట్ కాదు అనమాట అందుకని టేస్ట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఆలివ్ ఆయిల్ తోటి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆలివ్ ఆయిల్ అండి వేసుకొని ప్యాన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి ఇట్లా కొంచెం ఆయిల్ హీట్ అయ్యేంత వరకు ఫస్ట్ మనం చిన్న చిన్న డైమండ్ షేప్ లో కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ వేసుకోవాలి సేమ్ ఇంట్లో కర్రీ చేసుకుంటాం చూసారా అలానే బట్ ఇది సాలాడ్ ఇది మ్యాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సాలాడ్స్ కూల్ చేయండి బట్ ఈ గ్రిల్డ్ వెజిటబుల్ సాలాడ్ అనేది కొంచెం హాట్ గా వేడి వేడిగా చేసుకుంటాం మనం ఇది అయిన తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు మష్రూమ్ బ్రోక్లీ అండి ఇవన్నీ మన సూపర్ మార్కెట్లో దొరికే వెజిటబుల్స్ అండి బెల్ పెప్పర్స్ అనేది మూడు కలర్స్ వేసుకొని ఇవన్నీ వేసేసరికి కొంచెం కలర్ఫుల్గా కనపడుతుంది మెయిన్ బెల్ పెప్పర్స్ త్రీ కలర్స్ తీసుకున్నారు దీంట్లో బీన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు మాకు కావాలనుకుంటే బీన్స్ ఎక్స్ట్రా మనం మన ఇంట్లో ఏ వెజిటబుల్ అయితే అంటే ఈ వెజిటబుల్స్ అంటే ఇవి వంకాయ కొంచెం స్మోక్ ఎక్కువ ఉండాలండి దీనికంటే కింద మంట ఎక్కువ ఉండాలి గ్రీన్ పీస్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ హీట్ అనేది ఆ గ్రిల్ కదా ఆ వెజిటబుల్ అనేది కొంచెం మాడిపోయిన వాసన రావాలి కొంచెం మాడిపోయిన స్మెల్ వస్తే ఆ ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సేమ్ ప్రాసెస్ అండి ఆయిల్ వేసేసుకుని ఆయిల్ వేసుకుని సేమ్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ వేసుకొని పైన నుంచి కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పెప్పర్ మనకు కావాల్సినంత వేసుకొని ఈ ఆరోగ్యాన్ని ఉంటుంది ఆరోగ్యాన్ని వేసి ఓవెన్లో పెట్టాలి అన్నీ ఒకటే సార్ వేసేసుకొని పెట్టుకొని అప్పుడప్పుడు ఒక ఎవ్రీ టూ మినిట్స్కి ఒకసారి ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒకసారి తీసి కలిపి ఎందుకంటే కిందిది పైది ఈక్వల్ కుక్ అయ్యేటట్టు దీంట్లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చి ఆరోగ్యాన్ అండి ఈ ఆరోగ్యాన్ అనేది ఇంగ్లీష్ మసాలా అనమాట ఇప్పుడు మామూలుగా మనకు మసాలా అంటే గరం మసాలా అంటాం కదా లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ వేసి మిక్స్ చేస్తే అది ఇండియన్ మసాలా ఇంగ్లీష్ మసాలా వచ్చేసి ఇవి అండి హర్బ్స్ ఇది ఒకటి ఉంటుంది రోజ్మెరీ ఉంటుంది థైమ్ ఉంటుంది అనమాట ఈ మూడు బాగా ఫారినర్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు వాళ్ళకి నచ్చే ఫ్లేవర్స్ అనమాట ఇది మనకి ఇప్పుడు పిజ్జాలో వాటిలో వేసే పిజ్జాలో వాటిలో కూడా ఆరోగ్యాన్ని వస్తుంది 
మాక్సిమం ఇటాలియన్ ఫుడ్ అంటే మనం యూజ్ చేసేది ఆరోగ్యానో ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే వేసుకున్నాం ఆరోగ్యాన్ని వేసుకున్నాం కదండి కావాల్సినంత ఉప్పు కావాల్సినంత మిరియాల పొడి వేసుకొని ఈ స్మోక్ ఈ పొగతోటి మనకు మాడిపోయిన వెజిటేబుల్ మాడిపోయిన వాసన కావాలి ఆరోగ్యాన్ని వేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆ స్మెల్ చేంజ్ ఇది మన ఇంట్లో పిల్లలు కానీ మన ఏజ్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా సార్ ముసలి వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అది మనం కూడా మనం వయసులో ఉన్నా కూడా తినొచ్చు బట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ తొందరగా జీర్ణం అవుతుంది వెజిటబుల్స్ పచ్చి వెజిటేబుల్స్ కదా తొందరగా జీర్ణం అవుతుంది హెల్దీ ఫుడ్ అనమాట ఓన్లీ సలాడ్గా కాకుండా మామూలుగా బ్రెడ్ మధ్యలో కూడా పెట్టేసి రెండు బ్రెడ్ స్లేస్ పెట్టుకొని ఈ వెజిటేబుల్స్ పెట్టుకొని పై నుంచి కొంచెం చీజ్ వేసుకొని గ్రిల్ చేసుకొని తింటే గ్రిల్డ్ వెజిటేబుల్ శాండ్విచ్ కూడా రెడీ చేసుకోవచ్చు అదే కాకుండా పిజ్జా కూడా చేసుకోవచ్చు మామూలుగా పిజ్జా బేస్ చేసుకొని చీజ్ వేసుకొని ఇవే వెజిటేబుల్స్ని దాని పైన వేసుకొని బేస్ చేసుకుంటే పిజ్జా గ్రిల్డ్ వెజిటేబుల్ పిజ్జా కూడా రెడీ అనమాట గ్రిల్డ్ వెజిటేబుల్ సలాడ్ శాండ్విచ్ పిజ్జా దీని స్మెల్ చూస్తుండేటప్పుడు కూడా నాకు పిజ్జానే వస్తుంది గుర్తుకు వస్తుంది బాగా ఎందుకంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనం తీసుకున్న వెజిటేబుల్స్ అందులో బెల్ పెప్పర్స్ ఆనియన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం అందులో యూస్ చేసేదే కదా కొంచెం మీకు అర్థమవుతుంది కదా స్మెల్ కొంచెం మాడిపోయిన స్మెల్ రావాలి అప్పుడే కానీ మనకు గ్రిల్ అయినట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది రెడీ అండి సలాడ్ ఓకే దీన్ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక మంచి ప్లేట్ తీసుకొని మంచి ప్లేట్ని గార్నిష్ చేసుకొని ఈ సలాడ్స్ మధ్యలో పెట్టుకొని ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారో అలా ప్రజెంట్ ప్రజెంటేషన్ చేద్దాం ఓకే ఓకేనా ఈ ప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా సింపుల్ అండి మనం ఇంట్లో దొరికి మన క్యారెట్ ఉంది కదా క్యారెట్ని ఇట్లా రౌండ్ రౌండ్ కట్ చేసుకుని ఈ బెల్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదండి క్యాప్సికమ్ వాటిని ఏం చేయాలంటే సన్నగా లేయర్ కట్ చేయాలి ఇప్పుడు క్యారెట్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి సింపుల్గా మనం ప్రజెంటేషన్ చేసుకుందాం అట్లా మామూలుగా ప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ తయారు చేసిన దాంతో పాటుగా ఎందుకంటే కంటికి ఎంత ఇంపుగా కనిపిస్తే ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తేనే అది టేస్ట్ చేద్దామా అనే ఆసక్తి మనలో కలుగుతుంది కాబట్టి అవునండి కాబట్టి ప్రజెంటేషన్ కూడా చాలా హోటల్స్లలో ప్రజెంటేషన్ లేకుండా ఏ ప్లేట్ వెళ్ళదండి ఎందుకంటే మనం వేసే ఫుడ్ కంటే ప్రజెంటేషన్కే మనకు ఏటి మార్క్స్ వస్తాం అనమాట ఒకవేళ అది వేడి అవసరం లేదు అనుకుంటే కూల్ కావాలనుకున్నా కూడా ఒక బౌల్లో తీసుకొని కూల్ చేసుకొని కూడా తినొచ్చు కానీ వేడిగానే బాగుంటుంది వేడిగానే బాగుంటుంది కూల్ అయిపోతే ఆరోగ్యం ఫ్లేవర్ రాదు మనకు పొద్దు పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ ఆమ్లెట్ తోటి కూడా సింపుల్గా చాలా బాగుంటుంది ఈ తింటుంటే కూడా క్రంచీనెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఉడకబెట్టలేదు కదా ఉడకబెట్టలేదు కాబట్టి ఈ తింటుంటే కరకరానికి అది కూడా వస్తుంది మనకు అది కూడా మళ్ళీ మనం వాటిని మళ్ళీ మనం వాటిని కూడా ఆలివ్ ఆయిల్ కాబట్టి ఫుల్ హెల్త్ కాన్షియస్ అనమాట ఈ మనం స్లైస్ కట్ చేసుకున్న చిన్న చిన్న స్లైస్ కట్ చేసుకున్న బెల్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదండి పై నుంచి ఇట్లా ప్రజెంటేషన్ చేసుకోండి చాలా కలర్ఫుల్ గా గార్నిష్ చేశారు మన గ్రిల్ సలాడ్ రెడీ విత్ ఫైవ్ స్టార్ ప్రజెంటేషన్
ఆర్గానా వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి తగినంత వేసి బాగా కలిపి కాస్త వేయించుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే హెల్దీ అండ్ టేస్టీ గ్రిల్డ్ వెజ్ సలాడ్ రెడీ సో గ్రిల్డ్ వెజిటేబుల్ సలాడ్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసారు కదా ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ఎప్పుడు చూసినా మేము టేస్ట్ చేసేస్తాం మీరు తొందరగా తయారు విధానం చూసేయండి అని అంటూ ఉంటారు అని అనుకుంటూ ఉంటారు వ్యూవర్స్ ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ నుంచి మీకు టేస్ట్ చెప్ప అంటే మేము చెప్పగలం మీరు తినలేరు కదా సో ఇంటి దగ్గర మీరు కూడా ట్రై చేస్తారు మేము టేస్ట్ చేసి చెప్తే అని అలా చెప్తున్నాం అనమాట సో అన్నీ కనుపు తినాలి టేస్ట్ తెలియాలి కదా ఆర్గానా ఉండడం వల్ల నిజంగా దీనికి టేస్ట్ వచ్చిందని చెప్పొచ్చు ఆ ఒక్క ఐటెం లేకపోతే దీని టేస్ట్ అసలు రానే కాదు మనం ఉడకబెట్టిన కూడా మనకు ఈ ఫీలింగ్ రాకపోయింది ఒకవేళ వెజిటబుల్ ఉడకబెట్టుంటే జస్ట్ మామూలుగా ఏదో కొన్ని వేళ ఉడకబెట్టుకుని తిన్నట్టు ఉండేది మరి మనం పచ్చి పచ్చి వేసాం చూసారా ఆ క్రంచినెస్ అనేది చాలా బాగుంది మంచిగా మీరు చెప్పినట్టుగా బ్రెడ్ స్లైస్ ఏది అందుబాటులో ఉంటే అది తీసుకొని చక్కగా శాండ్విచ్ మధ్యలో పెట్టుకుని తయారు చేసుకుని తింటే సూపర్ ఉంటుంది తెలుసా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా అద్దిరిపోతుంది అసలు అంత ఎమ్మిగా ఉంది చాలా బాగుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ తొందరగా తయారు చేసుకునే ప్రోసెస్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా మంచి రెసిపీని తయారు చేసి చూపించారు సో మరి నా నా నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏంటి చాక్లెట్ బ్రౌనీ అండి చాక్లెట్ బ్రౌనీ యా ఓ వినేష్ గారు చాక్లెట్ బ్రౌనీ కదా మనం ఇప్పుడు తయారు చేయబోతుంది మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి బటర్ నూట ఇరవై ఐదు గ్రాములు పంచదార రెండు వందల యాభై గ్రాములు కోడిగుడ్లు నూట ఇరవై ఐదు గ్రాములు మెల్ట్ చేసుకున్న చాక్లెట్ నూట పదిహేను గ్రాములు మైదా ఎనభై గ్రాములు కోకో పౌడర్ నలభై గ్రాములు చాకో చిప్ నలభై గ్రాములు ఏంటి అసలు ఐటెం చాక్లెట్ బ్రౌనీ అంటే అసలు చాక్లెట్ బ్రౌనీ అనేది చాలా ఫేమస్ అండి అది కొంచెం బ్రౌనీ చేసిన తర్వాత హీట్ చేసుకుని ఐస్ క్రీమ్ తో తింటే కింద చాక్లెట్ పైన వెనిల్ ఐస్ క్రీమ్ తో తింటే ఆ ఫీలింగ్ అసలు అది చెప్పద్దు అట్లా చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకుని ఒక్కొక్కటి చాలా కేర్ఫుల్ గా చూడండి చాక్లెట్ బ్రౌనీ అనేది చాలా ఫేమస్ రెసిపీ అనమాట ఇది ఇప్పుడు మీకు ఎలా చేయాలో మన ఇంట్లో మన రెసిపీ మన ఐటమ్స్ తోటి మన చేతులతో చేసుకునేటట్టు నేను చేసి చూపిస్తాను దీనికి ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అండి ఇది కూడా సేమ్ మనం కేక్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది చూసారా క్రీమింగ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ అండి ఫస్ట్ బటర్ తీసుకోవాలి బటర్ తీసుకొని బటర్ మంచి కలు జస్ట్ ఆల్రెడీ మంచి మంచి మెల్ట్ అయి ఉంది అంటే మరీ మెల్ట్ కావద్దు ఈ విధంగా ఉండాలి అనమాట బటర్ అనేది రూమ్ టెంపరేచర్ లో ఉండాలి తర్వాత ఈ పంచదార వేసుకోవాలి ఈ బటర్ పంచదార మంచి కల్ కలుపుకోవాలి అనమాట ఇట్లా ఇది ప్యూర్ చాక్లెట్ అండి ప్యూర్ చాక్లెట్ ఉంటుంది మన దీంట్లో ఎసెన్స్ వేరే ఏం అడిషనల్ యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఇలా కలుపుకున్నాం కదా కలిసిపోయింది షుగర్ బటర్ రెండు కలిసిపోయాయి కలిసిపోయిన తర్వాత కొంచెం కొంచెం ఒకటేసారి కాకుండా ఒక్కొక్క గుడ్డు వేసుకుని ఒక్కొక్క గుడ్డు కలుపుకుంటే చిన్న చిన్న కలుపుకోవాలి ఒకటేసారి వేస్తే ఏమవుతుందంటే సరిగ్గా మిక్సింగ్ కాదనమాట ఇది మాత్రం బేకింగ్ అనేది ఓటీజీ వాళ్ళనే చేయగలుగుతాం మైక్రోలో చేయలేం ఓకే కలిసిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్ ఎంత ఎక్కువగా బీట్ చేస్తే అంత బాగుంటుందేమో అని అనుకుంటారు కానీ ఎంత ఎక్కువగా బీట్ చేస్తే అంత రాయిలా అయిపోతుంది అది కాబట్టి మరి ఎక్కువగా బీట్ చేయకూడదు మీడియం లో అలా చూస్తున్నారు కదా వినీష్ గారు ఎట్లా కలుస్తున్నారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో హోటల్స్ లో ఉన్న అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కంటే డిఫికల్ట్ అనేది బేకరీ అండి ఇప్పుడు మనం సాంబార్ చేసినా మటన్ కర్రీ చేసినా ఏది చేసినా ఉప్పు సరిపోతే కొన్ని నీళ్ళు వేసి ఏదో చేసి అడ్జస్ట్ చేయాలి అడ్జస్ట్ చేయండి తీసుకుని డస్ట్బిన్ లో పడేసి కొత్త చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం మెల్ట్ చేసుకున్న చాక్లెట్ ఉంది కదా ఇది దీంట్లో వేసుకోవాలి బట్ కొంచెం మెల్ట్ చేసుకుందాం ఇది ఒక వన్ మినిట్ దీన్ని మెల్ట్ చేసుకోవాలి ఈ చాక్లెట్స్ మెల్ట్ చేసుకునేటప్పుడు పదిహేను సెకండ్ల కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ పెట్టకూడదండి పదిహేను కంటే పదిహేను పదిహేను సెకండ్ లీస్ట్ కలుపుతూ ఉండాలి మనం అలానే ఒకటేసారి చేసేద్దాం చాక్లెట్ ఎక్కువ కానీ చేసేది అనుకోండి మాడిపోతుంది ఎందుకంటే చాక్లెట్ చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా మాడిపోతుంది కాబట్టి సో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ చెప్పిన చూసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని పెట్టుకుంటే బెటర్ ఓకే అండి చాక్లెట్ మెల్ట్ అయిపోయింది ఇవన్నీ కలుపుకొని పెట్టుకున్నాను దీంట్లో చాక్లెట్ వేసేయాలి ఒకవేళ మైక్రోవేవ్ అని లేదనుకోండి ఇది మామూలుగా డబల్ బాయిల్ అంటే తెలుసు కదా మనం ఒక 
బౌల్ పెట్టుకుని బౌల్ లో వాటర్ పోసుకొని వాటర్ బాయిల్ మరుగుతున్నప్పుడు ఇలా బౌల్ పెట్టేసుకొని కలుపుకోవచ్చు అనమాట ఏదైనా పట్టుకొని ఇలా పట్టుకొని బౌల్ తో కలుపుకుంటే అట్లా కూడా చాక్లెట్ మెల్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఎగ్ స్మెల్ రాకుండా జనరల్ గా కేక్ తయారు చేసే మెథడ్ లో అయితే ఎగ్స్ స్మెల్ రాకుండా ఉండటానికి మనం వెనిలా ఎసెన్స్ ని యాడ్ చేస్తారు కదా ఫస్ట్ గా సో అంటే ఇది చాక్లెట్ చాక్లెట్ అయిపోయి అవసరం లేదు ఎగ్ ఎగ్ అనేది రాదు డామినేట్ చేస్తుంది చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ కోకో పౌడర్ ని మైదాల వేసుకొని కలుపుకోవాలి మంచిగా ఎందుకని ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇలా కలిస్తే లంప్స్ లేకుండా మైదాకి లంప్స్ లేకుండా కోకో పౌడర్ లంప్స్ లేకుండా కలిసిపోతుంది ఓకే నా కోకో పౌడర్ అండ్ మైదా దీంట్లో ఒకవేళ కావాలనుకుంటే వాల్నట్స్ వేసుకోవచ్చు ఏదైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ కావాలనుకుంటే చాక్ అది వేస్తే ఏదైతే వేస్తామో దాని పేరు పెట్టుకోవాలన్నమాట వాల్నట్స్ వేసాం అనుకోండి చాక్లెట్ వాల్నట్ బ్రౌనీ రెడీ మంచి చాక్లెట్ కలర్ రావాలి చాక్లెట్ కలర్ వచ్చినాక దీంట్లో మనం బేకింగ్ పౌడర్ కానీ బేకింగ్ సోడా కానీ ఏది వాడలేదు అవసరం లేదు మనకు ఓకేనా ఇది వేసుకున్నాం కదా లాస్ట్కి ఫైనల్గా మనం కట్ చేసుకున్న చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్న చాక్లెట్ ఉంది కదండి చాకో చిప్ ఇది వేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా రావాలి బ్యాటర్ ఓకే ఇప్పుడు ఆ ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న చాక్లెట్స్ వేయడం వల్ల మనం బేకింగ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ చాక్లెట్స్ నెమ్మదిగా కరుగుతూ నెమ్మదిగా కరుగుతాయి ఓకే అది ఏంటంటే ఆ ప్లేస్ లో చాక్లెట్ అలానే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం కట్ చేసుకుంటామో తింటుంటాం కదా ఆ చాక్లెట్ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంటుంది మనకు అప్పుడు ఎక్స్ట్రా చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది రెడీ అండి ఇది దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక సెల్కాన్ షీట్ లో తీసుకొని సెల్కాన్ షీట్స్ మౌల్స్ ఉన్నాయి కదా దాంట్లో తీసుకొని బేక్ చేసుకుందాం దీనికి ఆయిల్ ఏది అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఈ హాఫ్ వరకు తీసుకోవాలండి వన్ బై త్రీ పొంగుతుంది కదా వన్ బై త్రీ బేకింగ్ పౌడర్ బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి కాబట్టి ఒకవేళ బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకుంటే హాఫ్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ బేకింగ్ వేయలే కాబట్టి వన్ బై త్రీ తీసుకోవాలి అనమాట చాక్లెట్ అంటే ఎలా తయారవుతుంది ఒకటి తెలీదు సామాన్యంగా కోకో పౌడర్ అనేది ఒక చెట్టు నుంచి వస్తుంది అది ఒక చెట్టుని తయారు చేస్తారు కోకో అని అది ఎక్కువ మనకు మలేషియా నుంచి అక్కడి నుంచి వస్తాయి కానీ అది చాలా మంచిది అండి హెల్త్కి అది కోకో పౌడర్ ఈ మామూలుగా రెస్ ఇక్కడ బయట అమ్మే చాక్లెట్స్ ఉంటాయి చూసారా వాటికంటే మనం డైరెక్ట్గా ఇట్లా కోకో పౌడర్ స్వయంగా మనం కొనుక్కొని చేసుకున్న కోకో పౌడర్ చాలా మంచిది అనమాట కొంచెం కోకో పౌడర్ అయితే చాక్లెట్ అనేది ప్యూర్ చాక్లెట్ అనేది చేదుగా ఉంటుంది యాప్ చేసుకుంటే ఈక్వల్ కింద ఏమన్నా ఎయిర్ బలూన్స్ ఉన్నా ఏమన్నా ఒక ఈక్వల్ వచ్చేసింది ఒకవేళ ఈ ఒక ఈక్వల్ రాకపోయినా కూడా మనం ఓవెన్లో పెట్టేస్తే బటర్ కదా అంటే మెల్ట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా ఈక్వల్ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రేవింగ్ ఒక బేకింగ్ ట్రే తీసుకొని వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ టెంపరేచర్లో ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ పెట్టుకోవాలి ఓకే సో మధ్యలో ఏమైనా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చేంజ్ చేసుకోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత బ్రౌన్ అనేది కంపల్సరీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు అది పెట్టామనుకోండి నైట్ చెక్ చేస్తాం కదా దానికి స్టిక్ అది అంటినా కూడా నో ప్రాబ్లం అనమాట అది బయట తీసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ సెట్ అయిపోతుంది బ్రౌనీ పచ్చి ఉన్నా పర్లేదు తినేచ్చు ఓకే ఎందుకంటే మొత్తం చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కాబట్టి బట్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయితే కంపల్సరీ బేక్ చేయాలి ఓకే బేకింగ్ ట్రై తీసుకోండి మన ఎమ్ఈ ఎమ్ఈ చాక్లెట్ బ్రౌనీ తినాలి అని అంటే ముప్పై నిమిషాలు వెయిట్ చేయాలండి సో లెట్స్ వెయిట్ థర్టీ మినిట్స్ సో వినేష్ గారు థర్టీ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా మరి బేక్ అయిపోయి ఏమో చూద్దామా చూద్దాం ఒకసారి ఓకే రెడీ అండి ఈ బ్రౌనీని వేడిగా తింటేనే టేస్ట్ ఉంటుంది చెప్పే కదా మీకు వేడి వేడి బ్రౌనీ వెనీల్ ఐస్ క్రీమ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం బ్రౌనీ తీసుకొని జస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఐస్ షుగర్ డస్టింగ్ చేసుకుందాం పైన అది ఇదర స్టేనర్ వేడి వేడి మీరు దాని మీద ఐస్ షుగర్ డస్టింగ్ చేస్తే మంచిగా పట్టుకుంటున్నది
వీటిని చాక్లెట్ బ్రౌనీ కప్ కేక్స్ కూడా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం వేసిన మోల్డ్ అలాంటిది ఒకవేళ ట్రేస్ లో ఒక పెద్ద ట్రే లో కూడా బేక్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మనం కేక్ మోల్డ్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో కూడా బేక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండి బ్రౌనీ నోరూరు నుంచి చాక్లెట్ బ్రౌన్ రెడీగా ఉంది మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చాక్లెట్ బ్రౌన్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు వెన్న నూట ఇరవై ఐదు గ్రాములు పంచదార రెండు వందల యాభై గ్రాములు గుడ్డు నూట ఇరవై ఐదు గ్రాములు మెల్టెడ్ చాక్లెట్ నూట పదిహేను గ్రాములు మైదా ఎనభై గ్రాములు కోకో పౌడర్ నలభై గ్రాములు చాకో చిప్స్ నలభై గ్రాములు చాక్లెట్ బ్రౌన్ తయారీ విధానం మొదట ఒక బౌల్ తీసుకొని వెన్న నూట ఇరవై ఐదు గ్రాములు వేసి కొంచెం క్రీమ్ గా కలుపుకోవాలి తర్వాత పంచదార రెండు వందల యాభై గ్రాములు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి బాగా కలిపిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఎగ్ ని వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి తర్వాత మెల్ట్ చేసి పెట్టుకున్న చాక్లెట్ ని కలపాలి ఆ తర్వాత మైదా ఎనభై గ్రాములు కోకో పౌడర్ నలభై గ్రాములు వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి చివరిగా చాకో చిప్స్ ని వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక బేకింగ్ ట్రే గాని లేదా బేకింగ్ మౌల్ గాని తీసుకుని ఈ కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని ట్రే లో వేసుకుని ఓటీజీ ఓవెన్ లో నూట ఎనభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకుని తర్వాత దీమౌల్ చేసుకుని దానిపైన ఐసింగ్ షుగర్ తో డస్టింగ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన చాక్లెట్ బ్రౌనీ రెడీ సో చూసారు కదండి చాక్లెట్ బ్రౌనీ ఎలా తయారు చేసుకోలో ఇప్పుడు రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాం సో వినీష్ గారు చెప్పారు బైక్ చేస్తూ ఉంటుంటే లోపలున్న చాకో చిప్స్ అలా మొత్తం అన్ని ఎంత బాగా కనిపిస్తుంది అయ్యో మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుందా ఉండండి అందుకనే ఎక్కువ వచ్చింది మాకు కావాలి చూసారు కదండి ఎలా ఉందో చూసారు కదా మొత్తం చాక్లెట్ 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 బా బయట బయటనే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినచ్చు అనమాట అసలు అంత రుచికరంగా ఉంది పొగలు వస్తున్నాయి చాక్లెట్ అంతా మెల్ట్ పొగలుగా వస్తుంది నిజంగా ఇది వేడి వేడిగా తింటేనే చాలా బాగుండేటట్టు ఉంది చాలా టేస్టీగా ఉందండి చాలా చాలా బాగుంది మంచి రుచికరమైన రెండు వంటల్ని ఈ రోజు తయారు చేసి చూపించారు ఫస్ట్ది చాలా హెల్దీ ఫుడ్ గ్రిల్డ్ వెజిటబుల్ వెజ్ సలాడ్ అనమాట చాలా హెల్దీది సో సెకండ్ వన్ అనమాట పిల్లలకి నాలాంటి వాళ్ళకి చాలా ఇష్టమైన రెసిపీ అనమాట సో రెండు రెసిపీలు చాలా ఈజీ రెసిపీలు అండ్ చాలా టేస్టీ రెసిపీలు తయారు చేసి చూపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినేష్ గారు సో వ్యూర్స్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకా మంచి టేస్టీ రెసిపీతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేస్తాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ ఈ ఎపిసోడ్ ని మీరు మళ్ళీ చూడాలనుకుంటే నాగాన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచిలో చూడొచ్చు యూ కెన్ ఫాలో అజాన్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి